এখন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়াল গুলো ফ্রি তে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সট এ এখনই অ্যাপ ডাউনলোড করুন এরম তো হতে পারে না মানে হাসপাতাল থেকে একজন উধাও হয়ে যাবে ওখানে তো সিকিউরিটি রয়েছে তারা তো আমাদের কিছু জানাবে হ্যাঁ মা আমার মনে হয় কাকি হসপিটালেই আছে সবে সুস্থ হয়ে যাওয়ায় তো ঠাকুর প্রণাম করতে গিয়েছে সে তো বুঝলাম সে তো হলে ভালোই হয় কিন্তু মোহিতের গলা শুনে মনে হলো যে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে ও ও বলল যে সবাই নাকি খোঁজার চেষ্টা করছে আরে এটা কি করে সম্ভব ভাত হাসপাতালে এতগুলো লোক কেউ খেয়াল করলো না হ্যাঁ এটা তো ওদের গাফিলতি হাসপাতালের ভেতর থেকে কেউ পাখিকে তুলে নিয়ে যাবে এটা তো সম্ভব নয় পাখির যদি যাওয়ারই হয় তাহলে ও স্বেচ্ছায় যাবে পরবর্তী তেমনটা হয়নি তো হ্যাঁ আমার তো মনে হয় সেরকমই কিছু হয়েছে দিদি ভাই মিত্রা ম্যাডামের এই অবস্থার জন্য শুধুমাত্র আমি দায়ী আমি আমি তো চাইনি যে মানুষ আমাকে আমাকে এভাবে দেখুক আর কেউ জানুক বা না জানুক ঠাকুর তুমি তো জানো তুমি সব জানো ঠাকুর আমার মনের মধ্যে কত বড় একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে সেটা শান্ত করার জন্য যা যা প্রয়োজন আমি তাই তাই করবো ঠাকুর আমি তাই তাই করব আমি মিত্রা ম্যাডামের অধিকার ছিলিয়ে ভালো থাকতে পারবো না তাই আমি যা করতে চলেছি সেটাই যাতে সবার ভালো হয় এটা তুমি দেখো ঠাকুর আমি জানি না আমি আমি যা করছি সেটা ঠিক না ভুল তবে আমি এটুকু জানি কাউকে কষ্ট দিয়ে নিজে ভালো থাকা যায় না যায় না তাই আমাকে এটা করতেই হবে বলে না তুমি দেখো বলে না তুমি দেখো দেখো পাখি তো এই বিয়েটা এমনিতেও মেনে নিতে চাইছিল না তোমরাই তো জোর করছিলে পাখিকে আমারও সেটাই মনে হয় चले नीपद हल ना तो मैं এমন হলো না তো যে ওকে এই বাড়িতে আসতে কেউ বাধা দিচ্ছে মানে ও ওর কোনো নতুন বিপদ ঘটবে না তো হ্যাঁ রে ছোট সত্যি করে বলতো আবার কি অঘটন ঘটাতে চলেছিস তোরা কোথায় গেছে পাখি আমাকে বল আমি কি আমি কি করে জানবো কি বলছো বলো তো তুই সব জানিস সব জানিস তোর ছেলেই আবার নিশ্চয়ই কিছু একটা করার চেষ্টা করছে তুই আমাকে বল কোথায় গেছে পাখি আমাকে বল না বললে কিন্তু খুব খারাপ হবে বল আমার ছেলে এইসব করেছে আমার ছেলে কি ভগবান হ্যাঁ যে জেল থেকে এত কিছু অপারেট করবে আমি যদি জানতে পারি যে এই ঘটনায় তুই বা তোর ছেলে কেউ আছিস কেউ জড়িত আছিস তাহলে আমার থেকে খারাপ কিন্তু কেউ হবে না এটা পরিষ্কার করে তোকে আমি বলে দিলাম স্যার আমরা পুরো হাসপাতাল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু পাখি ম্যাডামকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না 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 এটা কি আর কি হচ্ছে নাকি এটা হসপিটাল নাকি আজকে একটা পেশেন্টের ডিসচার্জ হওয়ার কথা সকাল থেকে তাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এটা ইয়ার কি হচ্ছে নাকি ডাক্তারবাবু আপনি বলুন এটা ইয়ার কি হচ্ছে এটা হসপিটাল না কি হচ্ছে আচ্ছা কেউ বেরোতে দেখেছে কি না জিজ্ঞেস করেছো না ডাক্তারবাবু কেউ কিছু বলতে পারছে না 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 কেউ কিছু বলতে পারছে না মানে এটা কি একটা পেশেন্ট কেবিন থেকে উদাও হয়ে গেছে এটা হসপিটাল নাকি ছেলে খেলা হচ্ছে এখানে দেখুন আমার পাখির যদি কিছু হয় না আমি তাহলে অ্যাকশন নেব আমি বলে রাখলাম আপনি একটু শান্ত হন মোহিত বাবু 
আমরা তো খোঁজার চেষ্টা করছি যেভাবেই হোক ওকে খুঁজে বার করুন স্যার আমার মনে হয় একবার পুলিশকে খবর দিলে ভালো হয় তাহলে সেটাই করো অথরিটিকে বলো পুলিশে খবর দিতে না এটা এতক্ষণ ধরে করা হয়নি কেন একটা পেশেন্ট মিসিং এটা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আপনারা কি মজা করছেন এখানে এক্ষুনি খবর দিন আচ্ছা আমি আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি এক্ষুনি যাচ্ছি ওই তো ওই তো পাখি चलो देरी कर सबाई तुम्हें बरण करार्ट कर देरी कर रेडी हेलो हाँ माँ ना 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 टेंशन कि पाखी फिर एस हाँ बहरे ही ना हमें जिज्ञेस कर না না টেনশনের কিছু নেই ও ফিরে এসেছে আমরা আসছি মা তু তোমরা সব কিছু রেডি করে রাখো আয়োজন রেডি করে রাখো হ্যাঁ হ্যাঁ পাখি রেডি হচ্ছে আমরা এই এখনই বেরোচ্ছি ঠিক আছে ওকে
জেঠিমণি তুমি আমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুললে কি করে এই অধিকার কে দিয়েছো তোমাকে আমি না মোহিত মুখার্জি নয় যে মুখ বন্ধ করে সবকিছু মেনে নেবো বুঝতে পেরেছ চুপ করে থাকবি একদম চুপ কিসের বিয়ে হ্যাঁ কিসের স্ত্রী কাল অব্দি যে মেয়ে মোহিতকে বিয়ে করার জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল আজ হঠাৎ সে তোকে বিয়ে করে এই বাড়িতে বউ হয়ে আসার জন্য একেবারে জেদ ধরে বসেছে তাই না বিয়ে কি একটা ছেলে খেলা যাকে যখন ইচ্ছে বিয়ে করে নেওয়া যায় আর তোর তোর লজ্জা করে না তুই তো জানিস যে তুই একজন দাগি আসামি তুই কি করে পারলি মিত্রা নহে যে দের বসে এই সমস্ত করেছে আর তুই তুই কি করে পারলি তোর লজ্জা করে না কোন সাহসে তুই এই নকল বিয়ে করে এই বাড়িতে ঢুকিস হ্যাঁ আমি তোকে বলে দিচ্ছি অমিত তোর বিয়ে কেউ মানে না আমি আমার বাড়ির কেউ এই বিয়ে আমরা স্বীকার করি না বেরি যা এই বাড়ি থেকে এক্ষুনি এই মুহূর্তে তোরা দুজনে দুজনে তোরা বেরিয়ে যাবি বেরো বেরো বেরি যা বলছি বেরি যা বেরি যা বেরো অলোক এখানে কিন্তু কেউ শাক বাজাবে না তুমি বাজাও ঠিক আছে তুমি বরণ করো আমি শাক বাজি দিচ্ছি এবার কিন্তু অনেকগুলো খেলা আছে সেগুলো তোমাকে সব খেলতে হবে এসব কি পাগলাম হচ্ছে দময়ন্তী আর অমিত এসব কি তোর দোষ থাকবে তোর বউ তুই যে অন্যায় করেছিস সেই দোষ তোর বউ ঢাকতে পারবে এত বড় অন্যায় করার পরও তোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই তুই মিত্রাকে বিয়ে করে ফেললি ছি 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 তুই জেল খাটছিস কেন সেসব তুই ভুলে গেছিস কি বলছো তুমি যেটু আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না কি দোষ আমি কি দোষ করেছি বাড়িতে যাই হোক না কেন আমার উপরেই সবসময় আঙুলটা আসে আমি তো বুঝতেই পারছি না আমার কি দোষ কি অভিযোগ আর কেই বা বল
জানি বাড়িতে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু মোহিতের কথা ভেবেও তো আমাদেরকে এই পাখির নিয়ম কানুনগুলো সব পালন করতে হবে বল আজকে তো কাল রাত্রি পাখিকে গিয়ে তো বলতে হবে কিসের কাল রাত্রি আমি এসব কিছু বোঝাতে পারবো না তোমাদেরকে তো বললাম পাখি যা করেছে তারপর ওকে আমার ক্ষমা করা অসম্ভব বড় বৌদি আমি বুঝতে পারছি দেখো পাখি যেটা করেছে সেটা মেনে নেওয়াটা সত্যি খুব কষ্টকর কিন্তু দেখো আখেরে তো ক্ষতিটা পাখির নিজেরই হচ্ছে বলো ও ও তো অমিতকে ছাড়িয়ে এত বড় একটা ভুল করে ফেলেছে ও বুঝতে পারেনি বড় বৌদি কিন্তু আমাদেরকেও তো ভুলে গেলে চলবে না বলো পাখি এবারে নতুন বউ তোমার ছোট ছেলের স্ত্রী ও ওর জন্য যা যা নিয়ম কানুন রয়েছে সবকিছু আমাদের পালন করতেই হবে বড় বৌদি পাখির সাথে সাথে তো মোহিতের এই মঙ্গল অমঙ্গল এগুলোর তো একটা ব্যাপার আছে কি গো ও বড় বৌদি চলো না পাখিকে একটু বুঝিয়ে বলবে চলো মা আমার মনে পিসি মনে ঠিকই বলেছে তুমি তুমি একবার পাখির সাথে কথা বলো আমি পারবো না হো না আমি যেতে পারবো না আমি তো বললাম তোমাদের যে আমাকে একটু একা ছেড়ে দাও আমি আর কাউকে কিচ্ছু বোঝাতে পারবো না তোমাদের যা বোঝানোর তোমরা বোঝাও আমাকে এর মধ্যে আর জড়িও না একটু একা থাকতে দাও প্লিজ বড় বৌদি মা বড় বৌদি আমার কথাটা একবার শোনো বড় বৌদি আমার কয় হাত দিবি না তুই তুই যা করেছিস তার কোনো ক্ষমা নেই পাখি আমি তোকে মেয়ে বলে মেনেছিলাম এত ভালোবেসেছিলাম আর এত বড় কাজটা করার আগে তুই একবারও আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করলি না কিছু ভালো লাগছে না ওনা বড় বৌদি যেরকম ভাবে রেগে আছে দেখো আমার এখন বড় বৌদির পাশে থাকাটা একটু দরকার আমি ভিতরে যাই তোমাকে গিয়ে যাও কথা বলো সাথে কথা বলো তুমি যে ভুলটা করেছো সেটা একটা সাংঘাতিক অন্যায় তুমি যেটা করেছো তোমার অনেক ভেবে চিনতে করা উচিত ছিল দেখো পাখি মা সব সময় সব ব্যাপারে তোমাকে সাপোর্ট করেছে মা একটু খারাপ লাগারই কথা তাই না যাকে এখন থেকে তোমাকে অনেক সাবধানে হতে হবে পাখি আর এমন কোনো কাজ করো না যাতে এই বাড়ির লোক তোমার উপরে আবারও রুষ্ট হয় জানো তো বৌদিদি আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমি না জেনে না বুঝে বড় মাকে আমি এতটা আঘাত করে ফেললাম বিশ্বাস করো আমি আমি ভাবতেই পারিনি যে আমি এইভাবে ঠকে যাব সেই দিনটা যদি ওদের নাটকটা আমি আমি একবারের জন্য বুঝতে পারতাম তাহলে আজ এত বড় কাণ্ডটা ঘটতো না আমি আমি কবি ঘটতেই দিতাম না দেখো যেটা হওয়ার তো সেটা হয়ে গেছে ওই জন্য এই সব নিয়ে আর ভেবো না এখন থেকে তোমাকে নতুন করে শুরু করতে হবে পাখি 
মিত্রা যখন এই বাড়িতে সিঁদুর পরে এসেছে ওকে তো এই বাড়ির থেকে কেউ তাড়িয়ে দেবে না তাই এখন থেকে আমাদের এই সব নিয়েই চলতে হবে বড়মাকে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে না আমাকে কি আগের মতো মেয়ে বলে নিজের কাছে টেনে দেবে না বলে না বৌদিদি পাখি মা যতটা কষ্ট পেয়েছে তাও তো সোজা হবে না তুমি ঠিক বলেছ বৌদিদি এবার থেকে যা করব আমি আমি খুব ভেবে চিন্তে করব এমন কোনো কাজ করব না যাতে বড় মা কষ্ট পায় এই বাড়ির মানুষগুলো কষ্ট পায় এবার থেকে এই বাড়ির মান সম্মান বিপদ আপদ সব কিছুর খেয়াল আমি রাখব বেশ এখন তুমি চলো আমার ঘরে চলো আজ রাতটা তুমি আমার ঘরেই থাকবে আজ তোমার আর মহিতের কাল রাত্রি আজকে স্বামী আর স্ত্রী কেউ কারোর মুখ দেখতে পারে না তাতে স্বামীর অমঙ্গল হয় মনে রাখবে আজকে যেন মোহিত কোনোভাবেই তোমার মুখ না দেখে তাহলে কিন্তু মোহিতের অমঙ্গল হবে কি পারবে তো নিয়ম পালন করতে পারবো বউ দিদি বউ হয়ে যখন এসেছি তখন এসেছি সব নিয়ম পালন করব এমন কিচ্ছু হতে দেবো না যাতে মোহিত যাবুর কোনো ক্ষতি হয় দেখো মধ্যে কথা হচ্ছে পাখিকে আন্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন আন্টি আরও কষ্ট পায় আঘাতে আঘাতে একেবারে জর্জরিত হয়ে যায় এদিকে মোহিত আন্টিকে ভালোবাসে আন্টির কষ্ট দেখলে মোহিতের মাথা গরম হয়ে যাবে পাখির ওপর আরও আক্রোশ বাড়বে এরকম কিছু একটা বুঝতে পারছ হয়ে যাবে হয়ে যাবে টেনশন নিচ্ছ কেন আমার মাকে দায়িত্ব দিয়েছো তুমি আমার মা এমন বুদ্ধি বার করে দেবে না কি বলো মা আমি হ্যাঁ শোন ব্যাপারটা খুব টাফ নয় ইজি আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে আজকে কাল রাত্রি কাল রাত্রির দিন দুজন দুজনের মুখ দেখতে পারবেন আমি দেখে আসলাম যে পাখি অহনার ঘরে শুয়েছে মোহিতের ঘরে দিদিভাই শুয়েছে কিন্তু এই পুরো বিষয়টাকে আমাদেরকে ঘেটে দিতে হবে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে পাখি মোহিতের ঘরে যায় আর সেটা করতে পারলে কিন্তু পাখি যখন অহনার ঘরে শুয়ে আছে বিশ্বাস <laughs> করবি তোমাকে তো ওই ঘরে কিছু তেই যেতে দেওয়া যাবে না হন যতক্ষণ মিত্রার কাজ শেষ হচ্ছে
আবার কি মোহিতবাবু এলেন আমার কি করা উচিত দরজাটাকে খুলব না 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 মোহিতবাবুকে এভাবে দাঁড় করে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না শরীর খারাপে আমার বড়মার পাশে থাকা উচিত এখন থেকে তোমাকে অনেক সাবধানে হতে হবে পাখি আর এমন কোন কাজ করো না যাতে এই বাড়ির লোক তোমার উপরে আবারও রুষ্ট হয় বুঝে যেও না পাখি তুমি এই বাড়ির বউ তুমি এখন মুখার্জি বাড়ির বউ এই বাড়ির মান সম্মান বিপদ আপদ এই সব কিছুর খেয়াল তোমাকেই রাখতে হবে না 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 আমার যাওয়া উচিত হবে না আবার যদি বড়মা বড়মা কষ্ট পায় আচ্ছা এটা মিত্রা ম্যাডামের কোনো চালাকি নয় তো কিন্তু যদি চালাকি হয়েও থাকে তাহলে তাহলে মোহিতবাবুকে নিয়ে গেল কি করে বড় মাসুরি খারাপের জন্য তো সব থেকে বেশি দায়ী আমি আমার জন্য এত চিন্তায় পড়ে ওনার আজ এই অবস্থা হয়েছে না 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 যাই হয়ে যাক না কেন বড়মার কিছু হয়ে গেল তখন কি হবে আমাকে বড়মার কাছে যেতেই হবে হ্যাঁ যেতেই হবে আমার কি ভেতরে যাওয়া উচিত হবে কিন্তু মিত্রা ম্যাডাম তো বললেন বড়মা মোহিতবাবুর ঘরেই আছে না না একবার এই সময় আমি না গেলে হয়তো আরও খারাপ হবে বড়মা হয়তো আমার উপর আরও রাগ করতে পারে যাই আমি একবার ভেতরে গিয়ে দেখি আপনি ওনাকে ওষুধ দিয়েছেন তো পাখি তুমি যে এত অন্যের খেয়াল রাখতে চাইছো তুমি নিজের খেয়াল রাখছো তো 
রাতে খাবার পরে ওষুধটা খেয়েছো দেখো পাখি এখন কিন্তু টাইমলি তোমার ওষুধগুলো খেতে হবে কোনো অনিয়ম করলে চলবে না কাকে ওষুধ খাওয়ার কথা বলছিস মোহিত खोज আন্টির খোঁজ নিতে এসেছো নাকি অন্য কোনো মতলব এসছো আমি তো করিডোর থেকে পাখির গলার আওয়াজ পেয়ে এখানে ছুটে আসলাম পাখি অহনা নিশ্চয়ই আজকে বলেছিল যে তোদের কাল রাত্রি আজকে মোহিতের মুখ দেখতে নেই তাও তুই এখানে কি করছিস না মানে আসলে আসলে তুমি থাকতে না পেরে এখানে এসেছো পাখি সে আমি বুঝতে পেরেছি আমিও তো তোমার ঘরের দরজার বাইরে গেছিলাম তাই তুমিও আর না পেরে আমাকে দেখতেই এখানে এসেছো সবকিছু মানিয়ে নিয়ে একই সংসারে একসঙ্গে কাটাতে হবে আমাদের এছাড়া কোনো উপায় নেই অন্তত এই মুহূর্তে নেই আমি কিন্তু মুখার্জি বাড়ির মাথার ওপর একটা কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি বর্তা কারণ এই মিত্রার সঙ্গে অমিতের এত সহজে বিয়ে হয়ে যাওয়াটা নিয়ে আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো সন্দেহ উকি মারছে হ্যাঁ তুমি বলছো মানিয়ে নিতে বুঝলাম কিন্তু জানি না সামনে কি আছে আবার কি অঘটন ঘটাতে চলেছে ওই মেয়ে আমি জানি না কিরে অমিত বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পাচ্ছিস কেন ভেতরে তুই এখানে কি করছিলিস অমিত কি হলো জবাব দিচ্ছিস না কেন তার মানে কি পাখির কথাই ঠিক কাকিমণি তোমার আদরের বউ মানে মিথ্যে কথা বলে আমার বউকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে তার মানে মিথ্যে বাদী আমার বউ নয় তোমার বউ নয় তোমার ছোট তোর কি আর কিছু বলার আছে মিত্রা কেন করতে গেলে এই সমস্ত কি লাভ হলো তোমার এতে কি পেলে কি কাকিমণি খুব বড় মুখ করে তো বলছিলে যে মিত্রা নাকি সব নিয়ম পালন করছে এই বুঝি তার নমুনা মিত্রা তার মানে করিডোরে ওই অমিতের সঙ্গে কথা বলছিল তাই তো যাতে পাখি ভুল বোঝে আর পাখি আমার শরীর খারাপ শুনে ছুটে এসেছে থাকতে না পেরে ব্যাপারটা এই তাই তো একজাক্টলি মা তার মানে এখানে পাখির কোনো দোষ নেই কিন্তু পাখি তো একবার যাচাই করে এখানে আসবে ডিরেক্ট চলে আসলো একটা ফোন করতে পারছো তোমাকে চুপ করো চুপ করো মিত্রা এই বাড়িতে আর নিয়ম কারণের মাথা খেয়ে অমঙ্গল বই এনো না নিজের বৌমাকে সামলা ছোট সামলা দিদিভাই তুমি বুঝতেই পারছো না আমি পাখি না হয় ভুল করে মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে এই ঘরে এসেছে কিন্তু তোমরা তোমরা তো চেনে বুঝে এখানে দাঁড়িয়েছিলে তাই না অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না তাই পাখির দোষ কেটে যাবে কিন্তু তোমরা তোমরা যেটা করেছো সেটা তো জেনে বুঝে অন্যায় করেছো এটা তো 
তো আরো অমঙ্গল হবে মা তাই না কাজটা তুমি ভুল করেছো মিত্রা ভুল করেছো ভুল হ্যাঁ ছোট ওকে বুঝিয়ে দে যে ভবিষ্যতে ও যেন এরকম আর না করে আর ওকে যা এখন ঘরে নিয়ে যা তোমার শরীর ঠিক আছে তো মানে তুমি সুস্থ আছো তো আরে না না মায়ের এই পাখিটা না মানে সাংঘাতিক মেয়ে সাংঘাতিক মেয়েকে এত সহজে বিভাগে ফেলা যাবে না সবটা সেট করে রাখলাম তারপর আবার যে কেসেই হয়ে গেল কিছুতেই পারছি না এই মেয়েটাকে জব্দ করতে আমি কিছুতেই পারছি না বুঝতে পারছি না কেন এরকম একটা সিরিয়াস মেয়েকে জব্দ করার জন্য আমার না যে হালো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে নাহলে তোমাকে বিয়ে করতে হয় আরে তোরা নিজেদের মধ্যে কেন ঝামেলা করছিস বলতো তোরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করলে কি কোনো সমস্যার সমাধান হবে হবে না তো ডাবন্টি ডাবন্টি প্লিজ তুমি প্লিজ একটু চুপ করো কোনো কাজটা ঠিক করে করতে পারো না আমি বলেছিলাম মহনাকে কিচেনে আটকে রাখতে রাখতে পারলে আরে আমি তো আটকে রেখেছিলাম আর কতক্ষণ আর আর একটু কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারলে তো ও কি করলো এসে আমাকে কাল রাত্রি জ্ঞান শুনিয়ে গেল আমি শুনতে চেয়েছিলাম কোনো কাজ করতে পারো না তুমি যাও তো তেমন প্লিজ তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে এখান থেকে যাও আমি একা থাকবো মিত্রা মায়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলো না একশো বার বলবো বেশ কি করবে তুমি আর শোনো এই মিত্রা ভিত্রা যা যা বলছো না লোকের সামনে কি সব বলছো মিত্রা ফাইন কিন্তু ঘরের ভেতর তুমি আমাকে মিত্রা বলে ডাকবে না এখন থেকে তুমি আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকবে আগে নিজের দায়িত্ব নিতে শেখ পরে না হয় অন্যের দায়িত্ব নিবি আর জেনে রাখবি দুনিয়ার সবার দায় নিয়ে তুই বসে নেই কেমন কিন্তু তোমার কিছু হলে ওহো না আমি যেটা বললাম সেটা বোধহয় পাখি বুঝতে পারেনি ওকে ওকে বুঝিয়ে দিও অন্যের শরীরে চেয়ে এখন নিজের শরীরের দিকে ওর বেশি খেয়াল রাখা উচিত মনে রাখতে হবে যে এখনো আর একা নয় ওর মধ্যে দুজনের শরীর আছে ওকে দুটো মানুষের খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু আমি তো একজন দুজনের নয় বড় আমি এই বাড়ির সবার খেয়াল রাখতে চাই চলো পাখি অমিত আরে বাবা কি বলতো তোরা হ্যাঁ অমিত একটু ঠান্ডা মাথায় ঠান্ডা মাথায় মিত্রাকে ভাবতে দে না ওকে একটু একা থাকতে দে ওর তাহলে মাথাটা শান্ত হবে ঝগড়া ঝাটি বাড়াস না আমি ঝগড়া করছি না মা আমি মোটেও ঝগড়া করছি আমি বাড়াতেও চাই না কোনো ঝামেলা ও কেমন ভাবে ব্যবহার করছে তোমার সাথে কিসব কিসব কথা বলছে আঙুল আমি দেখাবো শোনো তুমি নিজের স্বার্থে আমাকে বার করে নিয়ে জেল থেকে তুমি আমাকে বিয়ে করেছো আমাকে জেল থেকে বার করে নিয়ে তোমার স্বার্থ আছে তাই তোমার যাতে উদ্দেশ্য পুরো না বুঝতে পারছি না আগামীকাল পাখির বৌভাত আমাকে ভাবতে দাও কি করে সেটাকে পন্ড করা যায় প্লিজ তোমরা এখান থেকে যাও শুধু বৌভাত না মিত্রা বৌভাতের পর কিন্তু ফুলসজ্জাও আছে ফুলসজ্জা অনেক দূর কি বাদ তার আগে এই বাড়িতে একটা ঝড় পেয়ে যাবে আমি কিছুতেই ওই পাখিকে সামনে থাকতে দেখবো না